Jemi në apsir në intervistës të është bashkuar me mua në studio Zonja Klajda Gjosha, ish Ministra Integrimit, mirë se erdhët. Sot një lajmi mirë për Shqiprin, Komisioni Europian ka vendosur që t'i thot jo në fakt kërkesës o Olandës për të ndalur lëvizjen e lirë për Shqiptarët. Kini një koment për këtë vendim pasi duhet cilëm në vëmëndi edhe diskutimin e gjatë që u bësë sidomos nga opozita dhe kritikat adresuar qeverisë kur Olanda e mori këtë vendim drejtuar pra kërkesën parlamentit. Unë vazhdoj e ndë t'i qëndroj kritikave të mija nda i qeverisë. Pa vajrësish kësa për gjigje? Nuk ndalëm, përsa ko ato i shërbejn një të ardhme më të mirë për qytetarët shqiptarë, por edhe vendosë më ristime për të mos lejuar që situatat e tila të ndodhin sërish si nga Holanda, apo dhe nga vëndet tjera antare. E para që përgjigja e cila ka ardhur sot, unë e kam thënë edhe më parë, përmërësisht atyre kritikave që kam dhënë, që do tjetë një procesi vështirë, pas të Komisioni Europian është filtri i parë të këtë cilë gjithë monitorimi këti procesi do të kaloj, dhe kuptohet që Komisioni Europian gjithmon kaluaj të një rol jërë zagoni shumë pozitiv për vëndet cilat janë aspirante për të proceduar në këtë proces ka ishtë vështirë si që është procesi integrimit të Europian. Ashtu si që në fakt, Komisioni Europian bën edhe për qelin e negociatave, sepse për të katër të nëherë, ka dhënë një rekomandim pozitiv për qelin e negociatave, por gjithmon vendimi është në dorën e këshilit pra të vënde dhe antare dhe cilat në fund fare dhe ndosin. Reagimi i Zodit e Rama sot në fakt është në vrajshdën e arogancës ti dhe të pushtetit tashmë që a i ka në dorë, duke vazhduar të tërgoj shqiptarve me forë se ja e shikon dhe komisioni nuk do të nga i vendos në vizat. Nuk është kjo arritja e Shqipëris, pëse them këtë, sepse vetë këshili, para pak javë është miratoi, pikërish për fundimin për Shqiprin, për raportin për fundimtar për Shqiprin, dhe tyra që i vendosë Shqipëris deri në të torë të vitit 2019, dhe ne kemi një sërë masa shpërtmar, ku pjesa më kryesore pikërish ndalet të këtë, që është tja zilë kërkuzve, pëse ndodhë kjo fenomen, si mund të parandalohet dhe si duhet bepruar për të bashkëpunuar me vëndet antare. Pra, para se një krye minister të dalë para qytetarve për të thënë që kjo është një arritje, në fakt do duhet i të regoj qytetarve se cilat janë masa që a i do të ndërmarë që kjo histori të mos ndodhë më, sepse realisht është denigruse. Pra, ta qytetar që janë mësuar që prej vitesh të prisnim në radhat të gjata, në ambasadat për vizë. Pra nuk do donim të rikëthejshim asa historie. Nëse sot quajnë fitore që nuk do të rikëthejemi vizave, kjo për mua është fundi shtetit dhe besoj që aroganca e ti do të aqoja të drejtë kësaj pike që unë sa po thashë, sepse është të pa mundur të ndodhë ndryshe, kur ti nuk merë asë një përgjësim bi vete dhe nuk ushtron detyrën për cilën një zjedhur pikërish për të qeverisë. Gjithashtu janë zhvilluar edhe zjedjet në Parlamentin Europian, e kemi diskutuar edhe në këtë herë, më herë në këtë studio se si do të ndikonte, si do të ndikonte zjedja e kërëve të rinjë Parlamentit Europian, qoftë për qështjene negociatave për Shqiprin, por qoftë edhe për Kosovën, për negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit. A është, do është ta një lajmë, një i mirë fakti që në kryet në vënd të zonjën Smogerini do të zidet një ish minister spanjol, pra fakti që Spania ende nuk e ka njërë pavarësin e Kosovës. Shfar do të 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 penalizon kjo? Me nëjnë se do të ketë në një rol, do të ndikoj? Unë besoj që ku zdo që zidet në ato poste, në ratë partë duhet të ketë parasysh që nuk është aty vetëm për të ruajtur prioritetet e identitetit ti pra të orginës nga e cila vjenë, sepse mos arrojmë që a i do tjetë një përfajsues i të 28 vëndeve antare dhe do duhet që të gjitha vëndet të flasin në një zë për të quar mëtej pikërish këtë proces dialogu që do të ndodhë mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për të mosaruar që këtë radhë unë besoj që lidershipi i këti dialogu do të kaloj pikërisht për mes dy vëndeve kryesore që e kanë udhej që u bashkim në Europian që është Gjermania dhe Franca, si që pam dhe në samitin e fundit, ku fokusi kërësor ishte pikëris në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndaj, të ju them të vërtetën, unë nuk e sho me skepticizm, sepse asë njëherë nuk mendoj që individet e zjedhur përfajsojnë aty vetën vetën e tyre apo vëndin orginën nga e cili ata vinë.
Për të ndalur gjithashtu edhe të këqështja integrimit të Shqipëris, po për para se të shkojmë aty do doja të analizonim pak aktualitetin ku ndo dhe mi pasi pas zjedjeve të 30 qërëshorit, pas votimeve të 30 qërëshorit, Residenti Republikës edhe më herë të kështë shpalur ka dekretuar datën 30 e torë për zhvillimin e zjedjeve lokale, të përgjithshme dhe presidenciale. Por këtë qëndrim dhe vendim të presidentit, cili është qëndrimi Lëvizje Socialiste për integrim? është e vështirë si përfajsu se Lëvizje Socialiste për integrim shpesh herë të shprehesh edhe për vendimet e presidentit, sepse në njëherë qytetarët edhe të paragjukojnë, duke ditur në fakt faktin që presidenti ka qënë më parë në lidin e ti të e të ngusht themelimit Lëvizje Socialiste për integrim dhe kështu më radhë, me gjitha të, si politikane, si një përfajsuse në politikë, por edhe zërit të qytetarve, në në të akon të mbajmë një qëndrim. Dhe unë e vlerësoj shumë të gjitha ta, përfshirë këtu presidentin e Republikës, që ka mundur të ofroj të dalë në bipalët dhe të ketë mundësi të ofroj një zgjidhje në të ryezë. Për qëfar vuan shëqëria shqiptare sot? po vuan për një zhidhje. Pra ne jemi në kriz, ne jemi në kriz, unë nuk presi të një mažoranca. Pse e them këto? Sepse mažoranca sa po ka dal nga një votim lokal, monopartjak, të organizuar pikërish nga partia e saj, për të marë një pushtet të cilën asë në ëndër nuk e kishtë e imaginuar ndo njëherë. Pra praktikisht, praktikisht, Shqipëria ndodhet, Shqipëria ndodhet në komunizëm. Po të analizojmë në historinë e Shqipëris, apo qëfar do të thotë komunizëm. Nuk presë që të mbështesë presidentin mažoranca, sepse do të ishte e vështirë për mažoranca, që sot që ka gjithë pushtetin, të lëshonte këto loj pushteti. Pra, duke logikuar apo duke vendosur vetën time në pozicionin e Krye Ministrit, të shohë atë që të ashmo është një delirë të një pushteti të gjithën në duart e ti. Dhe jo vetën pushtetit ekzekutiv, jo vetëm atë legislativ, por vazhdojnë më tej të ashmo ka pushtetin lokal, ka drejtsin, ka median, ka gjithë shka në dorën e ti. Dhe unë do të krasoja me kohën e komunizmit. Nëse në komunizm, pra, do të kishim liderin u dhejsin i cili do të ekzekutonte, pikër isha ta që i dilnin kundra ati për tja marë këtë loj, për tja ishur nga duart këtë loj pushteti totalitar që a i të ashmo kam bi vetën e ti, ta pësundimin që a i kam bi popullin e ti, sot kemi një komunizëm pak më të sofistikuar, ku të ndohet të shkarkohen të gjitha ta që dalin kundra për të hequr sa do pak nga duart këtë loj sundimi që a i ka. Dhe të ju them vërtetën në ndodhemi në një absurditet të cilën kur nuk dhe me ndoja se do të diskutonim para jusha apo para dhe qytetarve shqiptar në vitin 2019. Sepse duke si kur ja dhërua të ju mažorancës, 6-10 bashkit që ka fituar tani, me duke mos u futur në procesin zërë. A do të pranoni t'ju që opozita të rinte e heshtur bronda institucioneve duke pranuar vjedhjen e zgjedhjeve, pra duke i hequr të drejten qytetarve shqiptar për të pasur mundësi për të votuar të lirë dhe për të zjedhur për fajsusit e tyre. A do të pranoni t'ju që ne të gjithë të qëndronim në atë kuvëndi cili nuk funksionon të më, duke pranuar keqë qeverisjen, duke pranuar që asë kush mos nga dëgjonte, asë një nga amendamente tona mos të pranoheshin dhe duke ju hequr opozitës e drejta e fjales. Nuk është qështja e opozitës, unë si klajda, apo dikush tjetër si përfajsues brënda ati kuvëndi. Por, unë kur flasë kam një elektorat pas me, të cilin jam e dëtyruar të përfajsoj sepse më kishtë e zjedhur. Dhe këtë kishat pa mundur të boja. Ndaj dhe, opozita ishte gjithmonë në dilemon qëfar duhet bënte. Duhet të tregon të mbretin lakurish në fakt si qishte e vërteta që ne e dinim dhe ishim të bindur për këtë, apo do të vazhdonim të luanin një rol ku do të më qifeshim pas asajt vërtete që ishte realiteti hidhur i qytetarve shqiptarë. Sot besoj që të gjithë e dim se qëfar ka ndodhur, besoj që e pam edhe në votimet e 30 qërëshorit, ku është një turp komtar, do të quaja unë atë qëka ka ndodhur, unë nuk do doja personalisht të mere shame procesin, sepse në vetë vete qytetarët shqiptarë e kanë delegjitimuar atë proces, e kanë 
uh, nuk e kanë bështetur dhe nuk e kanë votuar, sepse e kanë braktisur në mas, mm -hmm. 85% e shqiptarve nuk kanë shkuar të votojnë. Mm -hmm. Për të mos analizuar këtu bërë... dhe atë mas të madhe të qytetarve të cilët janë dirë të detyruar të votonin, por që e kanë shprehur uh, pak najsin e tyre në përmjet memeve, shkrimeve të ndryshme që kanë lënë bi uh, fletën e votinë. Dojnë që qytetarët kanë qënë në, pres, në presion, nga të dyja palët, këtë e tha edhe misioni i vëzhguezve, të osë beo Nuk është njësoj të thuash qytetarve varet se qëfar loj presionit i bënë, është presionin pozitiv apo presionin negativ. Nuk është e njëjtaj gjë të krasosh presionin që mund të bëjë opozita, e cila i thot qytetarve që ju lutëm braktisin i këto zjedhje, sepse në të kundërt ne, uh, do të pranojmë shkeljen e kushtetutës, do të pranojmë fundin e demokracis mm -hmm. dhe nuk është një taj gjënga ana tjetër që majoranca me gjithë pushtetin që ajo ka sot të thot qytetarve shkoni në votime me një gjithë familjarët tuaj ndryshe ditën e hën mos u paracisni në vëndet e punës. Mm -hmm. Kjo është kërcenim dhe është një vepër penale për të cilën të gjitha ta që e kanë kryer meritojnë dënimin e duar. Tani që ndodhe një jashtë parlamentit jashtë pushtetit lokal, si do të mundi të realizoni misionin tuaj? Ne kemi disa muaj që e realizojmë misionin ton jashtë institucioneve. Nuk është rruga më e thjeshtë. Rruga më e thjeshtë pa tjetër do t'ishte brënda institucionit, brënda uh, sistemit, ndoshta do t'ishte dhe më komode për se cilin nga, nga ne, edhe nga anë personale. Uh, kjo është rrugë e vështirë të cilin ne kemi zjedhur dhe ne kemi ditur që do t'hasnim në bariera, në kundërshti, në mos pranim të, të dorëzimit mandateve, sepse është një aktë ekstrem dhe duhet prenuar, por në kushtet kur ne ndodheshim, ishte rruga e vetme, e përcërisë këta. Ndaj dhe prandaj u ndërmor kjo vendim nga opozita. Do të vazhdohet me protesta, do të vazhdohet me sensibilizimin e qytetarve uh, për të mos prenuar këtë realitet të trish në të cilën ndodhe Shqipëria, për të mos pranuar pikërish këtë qeverisje e cilat ashmë ka rënë, sepse ajo që ka ndodhi me 30 qëshorë ishte referendum edhe për vetë parti socialiste dhe për uh, majorantë. Opozita, që farë arriti? Nuk e arriti kushtë dhe të kërësor, largimin opozita, e kërëmi ministrit? Opozita për mua duhet të ullet në komunitet. Aty ku janë njerëzit, aty ku janë problemet reale të tyre. Duhet të dalë në teren, për të diskutuar dhe për të e vërtet me gjithë se cilin nga qytetarët e thjeshtë të vëndi që ajo takon. Uh, do të naqojnë në një sensibilizim edhe më të madhë të masës. Nëse sot ne kemi me vete, ndusht ajo të gjitha vota për opozitën, mm -hmm. por ama në një mbështetje dhe të heshtur të kauzës opozitare të e 5% të shqiptarve, mm -hmm. unë besoj që nëse do të vazhdojmë në këtë rrugë dhe nëse do të ulemi me ta, për të vazhduar dhe për të, uh, për të sensibilizuar ata mbi këtë realitet, do të kemi edhe më shumë. Ma dhe edhe ato 15% që i kam betur, edhe ato 15% që i kam betur parti socialiste, shumë shpejt nuk do t'a ketë, t'jeni të bindur për këtë, sepse sa më shumë ata vazhdojnë të ambajnë për shtetin me dhunë, mm -hmm. dhe sa më shumë ta shmë kanë, janë lartë si për humnerës, pak të rëshka s'këmba, ti bje dhe nuk mrejsh, do të më. Kjo sensibilizimi do të uqoj të këtërem dhjetë të tori dhe kjo mbështetja që po kërkoni edhe më shumë nga qytetarët? Ne e njohim. Trem dhjetë të tori? Ne e njohim trem dhjetë të torin. Do të dëshironim shumë që të gjitha palët të fillonin të uleshin me këmë në tokë për ta njohur këtë datë sepse është kushtetuse, është ligjore, pra është e lishme, 30 tori është totalisht i palishëm dhe unë besoj që këtë do të avërtetoj dhe gjukata kushtetuse kur të ngrijet, sepse nuk i takon në faktë retorikës politike të komentoj uh, dekretin e, e presidentit, është vetëm gjukata kushtetuse ajo që mund të, të vendosë për këtë, Ndaj dhe ne shpresojmë që të gjëndet një zidhje. Besoj që presidenti e ka marrë këtë rol për të, për të gjetur një zidhje mes, mes palve dhe sot për sot në Shqipëri është ndër të vetëmit politikan që mund të aqoj për para ndoshta një trujes të mundshme për të gjetur një zidhje për gjitha palet dhe i ka dalë për te sepse ka ofruar të shmë tre zidhje për tre, tre zidhje. Të cilat nuk kam ndodhën do njëherë dhe do të ishte historike po të ndodhë, pa mbërsi se ato njëra për e tyre mund të kërkojnë ndryshimet të sistemi të kështetutës. Po ka një vendim të majorantës që po ngrej një komisionet i morë për shkarkimin e presidentit të Republikës. Si e shikni këtë nismë dhe këtë konflikt institucionalit? Unë e thash pak më parë, është vepra, 
uh, e një partie komuniste, e cila kërkon të dal pak më e modernizuar se sa uh, komunizmi në, në vetë vete, të cilë do të ekzekutonin apo do të pushkatonin në këtë rast uh, individin të cilin ata i quajnë si kundështar të tyre. Uh, në rastin e tanishëm dhe në këtë botën pak moderne në të cilën ne, ne jetojmë në Shqipri, nëse do duhet të, të pranojmë me dhimbje, mm -hmm. uh, është pak më e sofistikuar dhe kërkojnë të ngrehet një një komision hetimor që nuk e dim se qëfar do të diskutoj cili është takri, cili është shkelja që ka bërë presidenti, sepse presidenti është zjedur në ato detyr për të Gjdekretim, dekretuar, da, nuk ka shë dekretim, nuk ka shë një loj termi kushtetuta e Republikës Shqipëris për shë dekretim, ka vetëm dekrete. Dhe presidenti këtë ka bërë, ka nëzjerë një dekret pikërisht në plot fuqishmërin e ti për ta bërë këtë në basë kushtetutës Republikës Shqipëris. Po, për të është dekretuar duhet, një datë që i kishtë dekretuar më herët? është një dekretim i dytë, do ta quaj a unë. Dhe është plotësisht një term që e përmban kushtetuta dhe është në tagrin e ti ligjarë për ta bërë këtë. Mm -hmm. Pra, presidenti si pashtësysh nuk ka bërshkelim, gjithë ato kjo imbetet e tham gjukatës kushtetuese për ta përcaktuar, por e gjithë kjo kriz politike, e cila nuk për merë një zgjidhje, mendoni se do të ndikoj në muajnë të torë në hapjen e negociatave të Shqipëris me Bashkimin Europian për antarësimin në Unionë? Nëse nuk do të zgjidhet, të jeni të bindur që po. Uh, Unë kam qënë pesimiste, sërisht kur pash dhe uh, analizova raportin e kshilit Europian vetëm pak javë më parë, sepse tonet aty panvashti se mund të duken pak të përgjithshme, mm -hmm. janë në fakt goditëse për Shqiprin dhe lën një mundësi të hapur për ndarjen uh, e analizës si do t'i bëhet e raportit të tëtorit mes Shqipëris dhe Macedonisë së Veriut. Mm -hmm. Pra, rezikojmë uh, që të mbetemi vetëm në rrugë në drejtë unionit. Nëse do të mbetemi të vetëm, tjeni të bindur që kjo do t'jet një rrugë e gjatë, e dhimshme, do shtë ando njëherë edhe e pa mundur, uh, do të hymë në një rrugë, ashtu si shka hyrë dhe vetë Kosova, Bosnia, që është një zvaritje e pa fundme, një procesit të këcili në nuk e dhjetë se cili do tjetë përfundimi. Mund të ndodhë këshu nëse Shqipria nuk do të ketë politikan të maturuar për të zidhur këtë krizë në të cilën ka hyrë vëndi sot. Nuk mundet askush nga vëndet antare të negocioj me një vënd që nuk mban për gjesi politike dhe nuk ka një lidership i cili t'i dal për zot krizave të bronçme, institucionale, kushtetuse, politike, ekonomike, që e një ju si të doni, në të cilën dodhen qytetarët qytarësat. Falem derit, falem derit, zonja Gjusha për këtë bised.